ভৌতিকগতা অলৌকিক ভৌতিকগতা অলৌকিকের আজকে আয়োজনে থাকছে পিটার ব্লেটের বিশাজ কাহিনীর ভাবানুবাদ দি এক্সোরসিস্ট ভাবানুবাদটি করেছেন নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন হামলা আজকে আপনারা শুনতে যাচ্ছেন দ্য এক্সোরসিস্টের প্রথম পর্ব এই উপন্যাসটি শুরু করবার আগে লেখক একটা প্রস্তাবনা দিয়েছেন এই প্রস্তাবনার মধ্যে যে দৃশ্যটি থাকবে আমি লিসেনারদের অনুরোধ করব সেই দৃশ্যটি তারা যাতে কল্পনা করে নেয় শুরু করছি দি এক্সোরসিস্ট প্রস্তাবনা উত্তর ইরাকের একটা মরুভূমি খোরাখড়ির কাজ শেষ আজ রাতেই তাবু গুটিয়ে সবাই চলে যাবে জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে বসে বসে এখন তার তালিকা তৈরি করছে কিউরেটর কিছু গহনা ভাঙা হামান দিস্তা হাতের দাঁতের বাক্স খুব অসাধারণ কিছু নয় জিনিসগুলো একটা লম্বা টেবিলে সাজানো এরপর নম্বর দিয়ে দিয়ে বাক্সে সিল করা হবে একজন বৃদ্ধকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে শান্ত পায়ে তিনি আসছেন হাঁটছেন খানিকটা ঝুঁকে ঝুঁকে লম্বা রোগা একজন মানুষ তিনি টেবিলের পাশে এসে থমকে দাঁড়ালেন টেবিলে রাখা একটি মূর্তির দিকে তিনি এখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন আমি কি এই মূর্তিটি একটু হাতে নিতে পারি কিরোটার বললেন অবশ্যই পারেন ফাদার মেরিন এটি শয়তানের পাঁচজন মূর্তি পিসাজ আমি জানি ফাদার মেরিন মূর্তি হাতে নিতে গিয়েও নিলেন না ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন এই অশুভ শক্তিটির সঙ্গে তার যে আবার দেখা হবে এই বিষয়ে তিনি এখন নিশ্চিত সূর্য এখন মাথার উপর মরুভূমির অসহনীয়তা তবু ফাদার মেরিনের শীত লাগতে শুরু করল তিনি শীতে অল্প অল্প কাঁপছেন কিরোটার অবাক হয়ে বললেন কি হয়েছে আপনার ফাদার জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ তার মনে হলো হা হা শব্দে কি একটা যেন উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে তিনি আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে কিউরেটারদের মুখের দিকে তাকালেন শান্ত স্বরে বললেন আমাকে অনেক অনেক দূর যেতে হবে এতক্ষণ লিসেনাররা যেটা শুনলেন সেটা ছিল এই গল্পের প্রস্তাবনা এখন আমরা গল্প প্রকাশ করছি আইভিলতায় ছাওয়া লাল ইটের প্রকাণ্ড একটা পুরনো ধাঁচের বাড়ি সামনের ছোট রাস্তাটি পার হলেই জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয় পেছনে ব্যস্ততম এম স্ট্রিট আরও পেছনে ঘোলা পানির ছোট্ট নদী পটমাক বাড়িটি নীরব রাত প্রায় বারোটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিত্রনাট্যের সংলাপ মুখস্থ করছে ক্রিস ম্যাকলিন কাল ভোরই শুটিং ছবিটিতে তার ভূমিকা মধ্যবয়সী এক শিক্ষিকা তিনি সাইকোলজি পড়ান ক্রিসের হাই উঠছে চিত্রনাট্য পড়তে আর ভালো লাগছে না কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে পাশ ফিরে শুতে যাবে তখনই শুনল কোথায় যেন খট খট শব্দ হচ্ছে কিসের শব্দ কান খারাপ করলো ক্রিস শব্দটা থামছে না অবিরাম হয়েই চলছে রেগানের ঘর থেকে শব্দটা আসছে কি ক্রিস বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রেগানের ঘরটি অন্য প্রান্তে এত রাতে কি করছ আশ্চর্য তো ক্রিস ঘর থেকে বেরিয়ে হালকা পায় এগুলো প্যাসেজের বাতি নে ভালো কেন জানি ক্রিসের ভয় ভয় লাগছে অকারণ ভয় রেগানের ঘরের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে একটানে দরজাটা খুলে ফেলল আর আশ্চর্য চারদিক চুপচাপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে কোনো শব্দ নেই নিচু এসব কি হচ্ছে রেগান কুণ্ডলি পাকিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে আছে এগারো বছর আন্দাজে কিছুটা বারন্ত দেখালেও রেগান এখনো খুব ছেলে মানুষ কোলের পাশে কান ছেড়া তুলো ভরা ভালুক নিয়ে শুয়ে থাকার এই দৃশ্যটি দেখলেই তা বোঝা যায় ক্রিস মৃদু সরে ডাকল রেগান জেগে আছ কোনো সারা নেই নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে শুধু গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকলে যেরকম হয় আর কি 
ঘরে হালকা নীলা আলো দেয়ালে এ গানের বড় একটি ছবি এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খেলনা ক্রিস ভ্রু কুচকে তাকালো ভাবল রেগান আমাকে বোকা বানানোর জন্য ঘুমের ভান করছে না তো অসম্ভব না আজ পয়লা এপ্রিল কিন্তু এই ধারণা স্থায়ী হল না রেগানার স্বভাব এরকম নয় ও খুব শান্ত মেয়ে এ ধরনের দুষ্টমি কখনো করবে না তাহলে শব্দটা কি পানির পাইপ থেকে আসছিল বিচিত্র না পাইপ থেকে এরকম শব্দ হয় কিংবা কে জানে হয়তো ইঁদুর ক্রিস সাদের দিকে তাকালো ইঁদুর হওয়াই সম্ভব নিশ্চয়ই ইঁদুরই অস্বস্তির ভাবটা ওর নিমেষে কেটে গেল আর ঠিক তখনই অনুভব করল এখানে ঘরটা অস্বাভাবিক শীতল বরফের মতো ঠান্ডা এত ঠান্ডা হবার তো কথা না ঘরের হিটারটা কি কাজ করছে না না তা নয় হিটারটা বেশ করো ঘরের দুটো জানালাই বন্ধ তাহলে এমন ঠান্ডা লাগছে কেন ফ্রিস রেগানের গালে হাত রাখল উষ্ণ খামে ভেজা নরম গাল নিচু হয়ে রেগানের কপালে চুমু খেল আমি তোমাকে বড্ড ভালোবাসি মা মৃদুসরে এই কথা কটি বলে ক্রিস ভাবল আমারই কোনো অসুখ করেছে নিশ্চয় এই জন্যই আমারই ঠান্ডা লাগছে ক্রিস দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল ভালো মতো পড়া দরকার চিত্রনাট্যটি কিন্তু পড়তে মোটেই ভালো লাগছে না ছবিটা একেবারেই হালকা ধরনের কমেডি সে মিস্টার স্মিথ গোস টু ওয়াশিংটনের পুনর্নির্মাণ অতি বাজে স্ক্রিপ্ট বিরক্তিকর উদ্ভট ডায়লগ পড়তে পড়তে এক সময় ক্রিসের চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে হাই ওঠে তারপর ঘুমিয়ে যায় কারো ঘুম না অস্বস্তি ভরা ছাড়া ছাড়া খুব সেই সঙ্গে কি সব আজে বাজে স্বপ্ন কেউ যেন ধারালো ছুরি হাতে ওকে মারতে আসছে আর ও প্রাণপণে ছুটছে চিৎকার করছে বাবা বাবা আমাকে বাঁচা আমার কাছে আসতে দিও না আমি মরতে যাই না কিছুতেই না প্লিজ বাবা আমাকে বাঁচা কোথায় যেন আবার বিকট শব্দে বাজনা বাজছে স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ঝনঝন করছে সেই শব্দে কি কুচ্ছি কি তীব্র শব্দ প্লিজ ঘেমে নিয়ে জেগে উঠল বুক কাপছর গলা শুকিয়ে কাঠ মাথার কাছে রাখা টেলিফোন বাজছে বেজেই যাচ্ছে টেলিফোন ধরা মাত্র সহকারী পরিচালকের ভারী গলা শোনা গেল হ্যালো ক্রিস হ্যাঁ আজ শুটিং মনে আছে তো আছে বাজে কটা ভোর হয়েছে ক্রিস কি ব্যাপার তোমার শরীর খারাপ নাকি না তো ক্রিস বৃষ্টি স্বপ্নটাকে মন থেকে তাড়াতে পারছে না এমন অস্বাভাবিক স্বপ্ন যেন ঘুমের মধ্যে নয় জেগে জেগে দেখা চোখে মুখে পানি নিয়ে এসে নিচে নেমে এলো গুড মর্নিং ক্রিস গুড মর্নিং উইলি উইলি কমলার রস তৈরি করছিল ক্রিসকে দেখে এগিয়ে এলো কফি এনে দেব না থাক আমি নিয়ে নেব ক্রিস অবাক হয়ে দেখল এই সাত সকালে দেখান ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছে কি অপূর্ব লাগছে ওকে শান্ত গভীর চোখ মসৃণ গোলাপি গাল মাথা ভর্তি সোনালি চুল চকচক করছে ভোরের আলো ক্রিসের আচমকা মনে হলো জ্যামির কথা ছেলেটা এমন ছিল যেন পদ ভুলে আসা স্বর্গের দেব শিশু তিন বছর বয়সে গেল হঠাৎ মরা ক্রিস তখন অখ্যাত এক নর্তকি থাক সেসব পুরনো কথা মনে করতে চাই না ক্রিস অন্য মনস্ক ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরালো কমলা লেবু শরবতের গ্লাস এনার সামনে রাখল উইলি ক্রিসের মনে পড়ল গত রাতের ইঁদুরের কথা কার কথা ইউলি ম্যাডাম আমি এখানে পেন্টি রুমের দরজার পাশে দেখা গেল পার্টকে গালে একটা টিসু পেপার চেপে ভাবলে শিম চোখে তাকিয়ে আছে শেপ করতে গিয়ে বোধ হয় গালটাও কেটে গেছে এমনিতে কালের চোখ অস্বাভাবিক তীব্র খাড়া নাক মাথায় চুলের বংশ নেই তাই আমাদের ঘর ভর্তি ইঁদুর ওগুলো মারার ব্যবস্থা করো ম্যাডাম এ বাড়িতে কোনো ইঁদুর নেই আছে কাল রাতে আমি নিজে ইঁদুরের শব্দ শুনেছি আমার মনে হয় আপনি পানির নলের শব্দ শুনেছেন পানি আসার সময় এই ধরনের শব্দ হয় কাল তুমি আমার সঙ্গে তর্ক বন্ধ করবে 
অবশ্যই নামে রাত আমি এখনই গিয়ে ইঁদুর মারার কল কিনব এখন যেতে হবে না দোকানটা এখনো খোলে নি না খুলি আমি এখনই যাব কাল দুটো বেরিয়ে গেল ক্রিস্তা চলো উইলির দিকে উইলি বিড়বিড় করে বলল লোকটা বড় অদ্ভুত কথাটা পুরোপুরি সত্যি তবে খুব কাজেরও অত্যন্ত অনুগত কিন্তু এমন কিছু আছে লোকটির মধ্যে যে ক্রিসের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে ভালো লাগে না কি আছে কালের মধ্যে অবাধ্যতা না অন্য কিছু নিশ্চয়ই এমন কিছু যা ঠিক বোঝা যায় না কাল আর উইলি দুজনেই প্রায় ছয় বছর হলো এখানে কাজ করছে কিন্তু এই ছয় বছরেও কালকে ঠিক বুঝতে পারা গেল না লোকটি যেন মুখোশ করে ঘুরে বেড়ায় সত্যি চেহারাটা চোখে পড়ে না জর্জ টাউট ক্যাম্পাসে শুটিং হওয়ার কথা ক্রিস যখন পৌঁছালো তখন চমৎকার রোদ উঠেছে ঝলমল করছে চারদিক সকাল আটটায় প্রথম শট নেওয়ার কথা আটটা এখনো বাজে ক্রিসের মনের চাপা অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেছে লোকেশনে গিয়ে স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা ঝগড়া শুরু করল বার্ক তুমি কি এই ঘোড়ার ডিমের ডায়লগুলো পরে দেখেছ পরিচালক ড্যানিস পার্ক এক চোখ ছোট করে বলল খুব মজাদার বুঝি এমন কুৎসিত জিনিস আমি জীবনও করিনি কোন গাজ কোন গাজা খুল লিখেছে বলতো প্লিজ আমার ময়না পাখি কোন জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়নি শুনি কোন জায়গাটা নয় বলো আগা গোড়া একটা যাচ্ছে তাই লেখা বা চোখ নামিয়ে বলল লেখককে তাহলে খবর দিয়ে আনাটা দরকার কি বলো সে আছে কোথায় পালিয়েছে নাকি একটা ইঙ্গিত করে বাঘ বলল ওই শালা এখন প্যারিসে খুব মজা করে বেড়াচ্ছে সঠিক শুরু করার সময় ক্রিস আবার বেঁকে বসল মুখ সরু করে বলল দালানের ভেতর আমার দৌড়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই খামো খা এটা করব কি জন্য স্ক্রিপ্টে আছে তাই করবে এতে কাহিনী বা ঘটনার কিছু আসবে যাবে না না যাক তুমি দৌড়ে যাও তো লক্ষ্মী সোনা চাঁদের পড়া শটটা নেব এবং শেষ করব প্লিজ হেসে ফেলল শট নেওয়া শুরু করবে এখন মাথা খুঁড়িয়ে দেখল লাইট ঠিক করা শুরু হয়েছে টেকনিশিয়ানরা ছোটাছুটি করে এক্সট্রাদের এক পাশ সরিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে প্লিজ অবাক হয়ে দেখল কালো পোশাক পরা এক পাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের মধ্যে অল্প বয়সী কোনো ফাদার কিন্তু এখানে কি জন্য পাদ্রিরা ছবির শুটিং দেখবে কেন অবশ্যই এ পাদ্রিটি মাথা নিচু করে কেমন যেন দিশেহারা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তার কাছে আকাশের দিকে বৃষ্টি হবে কি হবে না তাই বোধ দেখছে বাঘ বলল ক্রিস তুমি রেডি রেডি লাইট সাউন্ড রোল ক্রিস মুখের রেখায় একটা কঠিন ভাব ফুটিয়ে তুলল সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলো এসে পড়ল মুখের উপর বার্কের চিৎকার শোনা গেল স্পিড অ্যাকশন ক্রিস দৌড়ে গেল খানিকটা তারপর হাপাত হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো ওর পিছে পিছে স্ক্রিপ্ট হাতে ছুটছে প্রম্পটার মৃদু স্বরে ডায়লগ মনে করিয়ে দিচ্ছে এত ব্যস্ততার মধ্যেও এক ফাঁকে চোখ সরিয়ে ক্রিস দেখল ভিড়ের মধ্যে থেকে পাদ্রিটি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে পাদ্রির চোখে মুখে এক ধরনের বিষণ্নতা বিকেল চারটা পর্যন্ত শুটিং চলল তারপর মেঘ জন্ত শুরু করলো আকাশে ঘন কালো এত কম আলোয় শুটিং হয় না আজকের মতো প্যাক আপ করা ছাড়া উপায় নেই প্লিজ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে শরীরে চটচটে ঘাম এতটুকু হেঁটে বাড়ি ফিরতেও তা কষ্ট হচ্ছে ছত্রিশ নম্বর সড়কের মাথায় আসতেই চোখে পড়ল ক্যাম্পাসের লাগোয়া ক্যাথলিক চার্চটি পাদ্রিতে গিজ গিজ করছে পেছন থেকে দ্রুত পায়ে কালো পোশাক পরা একজন পাত্রি এগিয়ে এসে ইসকে পেছনে ফেলে হাঁটতে লাগলো বাচ্চা বয়স ছেলেটির গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি হাত দুটি পকেটে ঢুকিয়ে কেমন যেন হরবর করে হাঁটছে ক্রিস একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে চাচ্ছে না ঢুকে পাদ্রিটি যাচ্ছে ধবধবে সাদা রঙের একটা কটেজের দিকে অন্য একজন পাদ্রি ইতিমধ্যে কটেজের দরজা খুলে বাইরে এসেছে কি যেন কথা হলো দুজনের মধ্যে দ্বিতীয় পাদ্রটির মুখ লম্বাটে ও মুলি কেমন যেন দিশে হারা ভঙ্গি আবার কে একজন কটেজের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আশ্চর্য সেও একজন পাত্রি কি হচ্ছে এখানে আজকে ক্রিস তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল শুটিংয়ের সময় এই পাত্রি দাঁড়িয়ে ছিল না 
বিষণ্ন চোখে এই তো তাকিয়েছিল দাঁত আকাশে ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছে মেঘ টাকার গভীর শব্দ রাতে নিশ্চয়ই খুব ঝড় বৃষ্টি হবে হোক ঝড় হোক বৃষ্টিতে ভাসি নিয়ে যাক সব কিছু প্লিজ মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেল গোসল ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে শ্যারন স্পেন্সার বসে আছে গত তিন বছর ধরে শ্যারন ক্রিসের সেক্রেটারি আর রেগানের টিউটর হিসেবে কাজ করছে কেমন কাটলো ক্রিস শ্যারনের চোখে মুখে চাপা হাসি রোদ যেমন কাটে তা কোনো খবর আছে নাকি আমার শ্যারন রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডিনার খেতে চাও সামনে সপ্তাহে যদি না খেতে চায় কি না জানি না রেগান কোথায় নিচে খেলছে এখন আবার কী খেলা মূর্তি বানাচ্ছে তোমাকে উপহার দেবে ক্রিস পট থেকে কফি ঢেলে বলল হোয়াইট হাউসে ডিনারের ব্যাপারটা সত্যি না ঠাট্টা করছো বারে ঠাট্টা করবো কেন সামনের বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে বড় পার্টি নাকি না খুব বড় না সত্যি পা ক্রিস খুশি হলো তবে তেমন অবাক হলো না অনেকেই ওর সঙ্গ পছন্দ করে সে সুন্দরী নামি অভিনেত্রী আর ফ্যানদের মধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভার ভবঘুরে কবি থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীরাও আছে হোয়াইট হাউসের ডিনার খুব বড় ব্যাপার না ক্রিস মৃদু স্বরে বলল রেগানের পড়াশোনা কেমন চলছে শ্যারন একটা সিগারেট ধরিয়ে হালকা সুরে বলল অঙ্ক নিয়ে আবার খানিকটা ঝামেলা হয়েছে আবারও হ্যাঁ আশ্চর্য হওয়ারই কথা অঙ্ক পছন্দের বিষয় ছিল আর এখন সামান্য জিনিসও মা রেগান হাসি মুখে এগিয়ে আসছে মাথার ঝাঁকটা চুল পেছনে টেনে ফোনে টেল করেছে আনন্দ উত্তেজনার চোখ মুখ ছলমল করছে ক্রিস মেকে জড়িয়ে ফেলল আজ কি করছো সারাদিন মামনি ইচ্ছু করিনি ইচ্ছু না দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি পড়েছি আর ছবি এঁকেছি আর 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 কিছু করিনি ক্রিস হাসু মুখে বলল কই আমার জন্য মূর্তি বানাওনি রেগান কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারপর শ্যারনের দিকে তাকালো খানিক ভাগের দৃষ্টিতে তার গোপন ভাস্কর্যের কথা এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে সে ভাবেনি ওঠা কোনো শেষ হয়নি রং করতে হবে রেগান আদরি গলায় বলল ওর খিদে পেয়েছে মা চলো না আজ বাইরে গিয়ে খাই ক্রিস নরম গলায় বলল বেশ তো চল আজ বাইরেই খাবো জামাটা বদলে আসো আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি মা আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি মা মনি নতুন যে জামাটা কিনে দিয়েছি সেদিন নীল রঙে ওটা পড়বে কেমন রেগান ঘর ছেড়ে চলে যেতে শ্যারন বলল এগারো বছরের খুকি হতে ইচ্ছে করে না তোমার আমার এখনকার যে বুদ্ধি শুদ্ধি আছে তাই নিয়ে না এগারো মে এগারো বছর মেয়ের বুদ্ধি নিয়ে এখনকার বুদ্ধি আর তোমার যত স্মৃতি আছে সব ওহ কাজটা বড় কঠিন ভেবে দেখ ভাবছি পিস সকালে ডাকে আসা চিঠিপত্র উল্টে দেখতে লাগলো একটা মোটা মতো খাম হাতে নিয়ে বলল এটা কি শ্যারন নতুন কোন স্ক্রিপ্ট বলেছি তো আমি আর কোন স্ক্রিপ্ট এখন নেব না আমি সত্যি খুব ক্লান্ত আর পারছি না ওটা পরে দেখো পিস মন দিয়ে পড়ো তুমি পড়েছ হ্যাঁ আজ সকালে পড়লাম ভালো ভালো বললে কম বলা হয় অসম্ভব ভালো অর্থাৎ আমাকে কোনো গির্জার সিস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তোমাকে অভিনয় করতে হবে না মানে ওরা তোমাকে ছবিটা পরিচালনা করতে বলছে ঠাট্টা করছো মোটেই না বেশ অবাক হয়ে পড়লো চিঠিটা এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপারও ঘটে সত্যি সত্যি ছবি পরিচালনার অনুরোধ ছবিটা হবে আফ্রিকাতে সন্ধ্যার পর তাবুর সামনে বসে থাকা অন্ধকার নামবে ধীরে ধীরে দূরের বনভূমি থেকে হিংস্রচলিত ডাক ভেসে আসবে আ অদ্ভুত মা আমার নতুন জামাটা খুঁজে পাচ্ছি না দেখান ওপর থেকে ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলো ড্রয়ারগুলো খুঁজে দেখো দেখেছি কোথাও নেই দাঁড়াও আমি আসছি ক্রিসের সঙ্গে সঙ্গে শ্যারনও উঠে দাঁড়ালো আমাকে উঠতে হয় ক্রিস আমার এখন ধ্যান করবার সময় ক্রিস বাঁকা চোখে তাকালো শ্যারনের দিকে ধ্যানের ব্যাপারটা ইদানিং শুরু হয়েছে এর শুরু থেকেই সেই লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এটা শুরু প্রথম দিকে শুধু আত্মসম্মোহনের ব্যাপারটাই ছিল আজকাল আরও অনেক কিছু যোগ হয়েছে ঘর বন্ধ করে মন্ত্রমন্ত্র পড়া ধূপকাঠি চালানো 
এসব পিসের এসব ভালো লাগে না আজও লাগলো না শুকনো গলায় বলল এসব করে তোমার কি কোনো লাভ হয় না তবে মনের শান্তি হয় পিস কঠিন স্বরে বলল মনের শান্তি হলে তো ভালোই পিস উপর উঠে গা দেখে রেগান তার ঘরের বাইরে পাং শুঁকে দাঁড়িয়ে আছে কি হয়েছে রেগান আমার ঘরে কি যেন হয়েছে মা রেগান ভীতু গলায় বলল কি জানি কি কেমন যেন শব্দ হচ্ছে কই আমি তো শুনছি না এখন হচ্ছে না আগে হচ্ছিল ইঁদুর শব্দ করছে খুব ইঁদুরের উপদ্রব হয়েছে জামাটা এই ঘরে নেই পুরো ঘর খুঁজে দেখেছি ভালো করে খোঁজে নেই তুমি আজকাল কোনো কাজ ভালো মতো করতে পারো না রেগান নীল জামাটা পাওয়া গেল না কোথাও নেই রেগান গম্ভীর হয়ে বলল এখন বিশ্বাস হলো তো হুম খুব সম্ভবত উইলি ধুতি দিয়েছে নতুন জামা ধুয়ে দেবে গেল ঠিক আছে ওটা বড় ওটা চমৎকার ওরা খেতে খেতে গেল হট শপে ফ্রিজ শুধু সালাদ খেল রেগান মিল স্যুপ চারটা রোল ফ্রাইড চিকেন একটা চকলেট শেক আর সবশেষে কফি আইসক্রিমের সঙ্গে অর্ধেক ব্লুবেরি পাই এত জিনিস ও খাই করে এইটুকু তো মতে তার শরীর চমৎকার ডিনার হয়েছে মা পিস সস্নেহে তাকালামের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মেকে অবিকল হাওয়ারের মতো লাগছে দেখতে বাবার এতটা ছায়া যে মেয়ের মধ্যে আছে তা হঠাৎ হঠাৎই শুধু তার চোখে পড়ে সবসময় চোখে পড়ে না মেয়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পিস সহজ সরে বলল আরও কিছু নেবে বাড়ি ফিরেই রেগান চলে গেল নিচের তলায় ওর খেলার ঘরে পাখির মূর্তিটা শেষ করতে হবে রান্নাঘরে বিরস বিরস মুখে উইলি কফি কফি বানাচ্ছিল সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিল কার্লের সঙ্গে সিনেমা উইলের ইচ্ছা ছিল বিটলসদের ছবি দেখে কিন্তু কার্লের পাল্লায় পরে কি একটা আর্ট ফিল্ম দেখে এসেছে উইলি মুখ পুচকে বলল কার্ল একটা গর্ধব বিশেষ ক্রিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল রেগানের নতুন জামাটা কোথায় দেখেছ নীল রঙের হ্যাঁ আজ সকালই তো রেগানের ড্রয়ারে দেখেছি তারপর কোথায় নিয়ে রেখেছ কোথায় বা রাখবো ড্রয়ারই তো আছে ভুল করে লন্ড্রিতে পাঠাননি তো তা তো ওটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না উইলি কিছু একটা বলতে গিয়েও বলব না বিরক্ত মুখ ভঙ্গি করে কফিটা তো চুমুক দিল গৌর ইভিনিং ম্যাডাম ক্রিস দেখল কার লম্বা মুখটাকে আরও লম্বা টেবা নিয়ে ঘরে ঢুকছে গম্ভীর গলা জিজ্ঞেস করল ইঁদুর মারার কলগুলো পাতা হয়েছে কার ম্যাডাম এ বাড়িতে কোনো ইঁদুর নেই আমি জানতে চাইছি কলগুলো পাতা হয়েছে কিনা জি হয়েছে তোমরা ছবি দেখতে গিয়েছিল শুনলাম কেমন ছবি চমৎকার ইঁদুর মারার কল কিনতে তো কোনো অসুবিধা হয়নি জি না ভোর ছয়টায় দোকান খোলা ছিল কোনো কোনো দোকান চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে ও আচ্ছা আচ্ছা ক্রিস বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে বিজল তারপর গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ডোয়ার খুলতেই দেখে আশ্চর্য এখানে হারানো জামাটা পরে আছে তার ডোয়ারের এক কোণে অনেকটা অজ্ঞাত সরই হুরু কুচকু গেল ওর জামাটার তো এখানে আসার কথা না ক্রিস পোশাক পরে চিন্তিত মুখে নিচের স্টাডি রুমে নেমে এলো স্ক্রিপ্টটা ওর হাতে পড়া দরকার ভালো মতো ডায়লেকগুলো কিছুতেই মুখস্থ হচ্ছে না ফায়ার প্লেসের সামনের সোফায় বসে দু চার পাতা উল্টাচ্ছে তখনই খবর হলো বার্ক ড্যানিসং এসেছে লোকটি নিঃসঙ্গ প্রায় আসে ক্রিসের এখানে ঘরে ঢুকেই বার্ক বলল ক্রিস আমি কিন্তু কিছুটা মাতাল প্রচুর পাঠ ভরে এসেছে ক্রিস দেখল বার্কের হাত দুটো রেনকোটের পকেটে মাথা খানিকটা নিচু চাউনি কেমন এলোমেলো এই চাউনি ক্রিসের চেনা লালসানে ছবির শুটিংয়ের সময় দেখেছে ওরা ছিল জেনাভার ওদের পারে ছোট্ট একটা হোটেলে ক্রিসের ঘুম আসছিল না ওর চারটার দিকে ও নেমে এলো লবিতে যদি চা বা কফি কিছু পাওয়া যায় তখন দেখল হ্রদের পার ঘেসে বার্গ দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে লবিতে ঢুকে এসে খিস্তি করল একটা বেশ্যা মেলকও পাওয়া গেল না সালার একটা সহর্থ সেদিন বার্গের চোখে এই রকম অস্বাভাবিক দৃষ্টি ছিল তবে আজ সে অনেকটা শান্ত কতক্ষণ শান্ত থাকে সেটাই কথা বার্ক বলল ক্রিস আমরা আমার ড্রিঙ্কস আসছে তুমি শান্ত হয়ে বসো বেশ বসলাম 
আসনো একটা খিস্তিও করবেন আপনি কিন্তু প্লিজ ঠিক আছে ঠোঁট ফাঁকি করব নীরবে পান করব ক্রিস ক্লাসে ধীরে ধীরে ভদকা ঢাকছিল এক ফাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আচ্ছা বাব কখনো কি মৃত্যুর কথা ভেবেছ মানে মরবার পর কি হয় এইসব কি বললে তুমি কি কখনো মৃত্যুর কথা ভাবো না তোমার কি হয়েছে ক্রিস না মানে আজ ভোর রাতে খুব একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম দেখলাম আমি যেন মরে যাচ্ছি বাক সহজ ভঙ্গিতে বলল মৃত্যু খুব শান্তিময় একটা ব্যাপার মৃত্যু স্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কাজের কথা নয় আমি মরতে চাই না সারা জীবন আমি বেঁচে থাকতে চাই তুমি বেঁচে থাকবে ঠিকই তোমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেঁচে থাকবে তোর তুমি দেখি মদ খেয়ে পাবৃতির মতো কথা বলা শুরু করেছ বারকার কিছুই বলল না আরত্ত চোখে তাকিয়ে রইল ক্রিস বলল আচ্ছা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি পাদ্রিরাও কি মদ খায় বাক বলল আমাকে আর এক গ্লাস ভদকা দাও তো ক্রিস ক্রিস বলল আচ্ছা ওরাও কি পাপ করে আমাদের মতো আমি জানব কি করে তোমার তো জানার কথা এক সময় পাদ্রি হওয়ার জন্য তুমি চার্চে খোরাসারা শুরু করেছিলে ক্রিস আমাকে আর এক গ্লাস দাও না আর না কফি খাও ও কফি না আমি কফি খাই না ক্রিস এবার ক্লাসের জিম ঢালল তারপর নরম গলায় বলল যেন মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয় ওদের আমার এখানে চা খেতে বলি কাদের পাদ্রিদের বার্ক খুব খারাপ একটা গালি দিল ক্রিস দেখল বার্কের চোখ পুক ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে বোঝা গেল এখনই সে এখন সে প্রচণ্ড রেগে ফেটে পড়বে ক্রিস প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল খুব তাড়াতাড়ি ছবি পরিচালনার পরিচালনার যে অফার সে পেয়েছে সে কথা তুলল বার্ক আমি পারব কি না কে জানে যদি আমার মতো একটা গাধা বাক্যা লোক ছবি পরিচালনা করতে পারে তবে দুনিয়ার যে কেউ পারবে কিন্তু বার ছবি পরিচালনার তো আমি কিছু জানি না জানার কোনো দরকারও নেই তুমি একজন ভালো ক্যামেরাম্যান একজন ভালো এডিটার আর কয়েকজন ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার দাও দেখবে তারাই তোমাকে পার করে দেবে তোমাকে একটা জিনিস শুধু করতে হবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের খুব সাবধানে বেছে নিতে হবে মাতাল হোক আর দুশ্চরিত্র হোক সে যে একজন নাম চিত্র পরিচালকদের একজন তা ক্রিস ভালো করেই জানে মন দিয়ে তাই ক্রিস তার কথাগুলো শুনছে টেকনিক্যাল স্টাফ দেন নানা কুড়ি বোঝাতে শুরু করল বার্ক ক্রিস লক্ষ্য করল বার্কের চোখ থেকে সে রাগী ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে ভাগ্যিস সময় মতো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা হয়েছে ম্যাডাম আপনাদের কিছু লাগবে খাড় ফিরিয়ে বার্ক দেখে দরজার মুখে গম্ভীর মুখে কার্ল দাঁড়িয়ে আছে বাঘ একটা নতুন খেলা শুরু করল কালকে দেখেই এই খেলা খেলতে ইচ্ছে করে ও তোমার নামটা যেন কি থর্নডাইক নাকি হেনরিক কিছুতেই আমার মনে থাকে না আমার নাম কার্ল ও কার্ল ঠিক বলেছ কার্ল তা তুমি জার্মান গেস্ট অফের সঙ্গে ছিলে না আমি জার্মান নই আমি সুইস হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো তাই তো তুমি তাহলে গোয়ালসদের সঙ্গে ফুটবল খেলো নি কার্ল আহত চোখে তাকালো ক্রিস্টের দিকে বা মজা করা বন্ধ করলো না তুমি নিশ্চয়ই রুডলক হেসের সঙ্গে প্লেনেও চরণি নাকি চলেছ কার্ল বার্গকে অগ্রাহ্য করে ক্রিসের দিকে তাকালো ম্যাডাম আপনার কি কিছু লাগবে ক্রিস বলল না আমার কিছু লাগবে না বার্গ তোমার কিছু লাগবে কফি কফি আমি খাবো কফি কেন বার্গ কালিটা সজরে ছাড়তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল তারপর প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে ক্রিস পরিস্থিতি সহজ করার জন্য কার্লের দিকে তাকিয়ে বলল রেগান কোথায় কার্ড খেলার ঘরে ডেকে আনবো না আমি যাচ্ছি আর শোনো বার্কের ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত তুমি কিছু মনে করো না উনি কি বলেন তাতে আমি কখনোই কান দিই না ম্যাডাম দাও না বলেই সে আরও বেশি করে ক্রিস নিচের তলায় নেমে এলো রেগান তোমার পাখি বানানো শেষ হয়েছে হ্যাঁ মা দেখো তোমার পছন্দ হয়েছে বাহ ভারি সুন্দর হয়েছে সূর্যল চোখে হাসল রে গেল খেলাটার ঘরটাও নিজের মতো করে ছাদিয়েছে চারদিকে দেয়ালে নিজের আঁকা সব ছবি ছিল না মাঝখানে একটা রেকর্ড প্লেয়ার দুটো খেলার টেবিল মূর্তি বানাবার জন্য একটা ছোট্ট টেবিল রেগান বলল পাখিটা তাহলে তোমার পছন্দ হয়েছে মা খুব খুব পছন্দ হয়েছে তা এ পাখির নিশ্চয়ই একটা নাম আছে আছে খুব সুন্দর নাম নিশ্চয়ই জানি না সুন্দর কিনা এর নাম রাখা যাক পোকা পাখি কি ঠিক আছে নাম 
রেগান খিলখিল করে হাসলো আমার ঘরে সাজিয়ে রাখব এই বোকা পাখিকে কেমন পাখিটা সাবধানে নামিয়ে রাখতে গিয়ে ক্রিস দেখল টেবিলে একটা উইজা বোর্ড সাজানো এটা এখানে গেল কিভাবে বোর্ডটা ও কিনেছিল কয়েক বছর আগে সে সময় খুব শখ হয়েছিল প্লান চ্যাটার অনেকবার বন্ধুদের নিয়ে বসেছে যদি সত্যি সত্যি বড় কলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে দা কোনো কাজ হয়নি বোর্ডের বোতামে আঙ্গুল দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও বোতাম নড়ে না বন্ধুদের সঙ্গে প্লান চেট করতে বসলে শুধু হাসাহাসি আর কথা হয় ভূতরা সেসব খবর দেয় সেগুলো মাত্রা ছাড়া অশ্লীল যারা প্লান চেট করতে বসে তাদের কেউ যে আঙ্গুল দিয়ে বোতাম ঠেলে ঠেলে নেয় তা বলাই বাহুল্য ওই উইজা বোর্ড নিয়ে খেলছিল নাকি রেগান হ্যাঁ জানো কি করে খেলতে হয় হুম দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি রেগানের উৎসাহ দেখে ক্রিস গম্ভীর গলায় বলল যতদূর জানি দুজন লাগে এতে না মা একজনও হয় আমি তো সবসময় একা একাই করি ক্রিস টেয়াচ্ছে না বসল চেয়ারটা হালকা একটু পাশে সরিয়ে নিয়ে সে বসে পড়ল হালকা সরে বলল এসো দুজনে মিলে করি রেগান খানিকটা ইতস্ত করে বসে পড়ল মায়ের সামনে আগুন রাখল বোতামে ক্রিস নিজেও তর্জনি বাড়িয়ে বোতাম স্পর্শ করতেই সেটি কেমন যেন নড়ে ওঠে এবং বোর্ডের যেখানে না লেখা সেখানে স্থির হয় রেগান লাজুক হেসে বলল আমি বরং নিজে নিজেই করি কেমন তুমি আমার সঙ্গে করতে চাও না রেগান চাই খুব চাই কিন্তু দেখছো না ক্যাপ্টেন হাইডি কেমন মানা করছে লক্ষ্মীমা ক্যাপ্টেন হাইডিটা কে আমি যখন প্রশ্ন করি তখন সেই তো উত্তর দেয় তাই হ্যাঁ মা ক্যাপ্টেন হাইডি খুব ভালো খুবই ভালো আমার সঙ্গে কত কথা হয় ক্রিস চেষ্টা করল এমন ভাব করা করতে যাতে রেগান ওর মনের অস্বস্তিটা বুঝতে না পারে আর এই বাচ্চা মেয়ে কি এখান এখন খানিকটা কি বদলে গেল বাবার খুব ভক্ত ছিল রেগান তবু ওদের যখন ছাড়াছাড়ি হলো আলাদা হয়ে গেল ক্রিস ও হাওয়ার্ড তখন রেগান সব কিছু বেশ সহজভাবেই নিল ক্রিসের ব্যাপারটা একটুও ভালো লাগেনি সবসময় ভেবেছে কোনো না কোনো দিন চেপে রাখা দুঃখ ভেসে উঠে সব গোলমাল করে দেবে এই যে আজ ক্যাপ্টেন হাইডি নামের এক কাল্পনিক সঙ্গী হয়েছে রেগানের আসলে সে কে বাবার হাওয়ার্ড নাম থেকেই কি হাইডি নামটা আসেনি ক্রিস হালকা গলায় বলল ক্যাপ্টেন হাইডি বলে রাখছো কেন রেগান তাহলে কি বলে রাখব ওর নাম তো হাইডি কে বলেছে ওর নাম হাইডি ও নিজেই বলেছে আর কি বলেছে অনেক কিছু শুনি কি বলেছে বললাম তো অনেক কিছু যেমন ঠিক আছে তুমি নিজের কানেই শোনো আমি ওকে এখন প্রশ্ন করছি বেশ প্রশ্ন করো উইজা বোর্ডের বোতামটা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রেগার গম্ভীর স্বরে প্রথম প্রশ্নটি বলল ক্যাপ্টেন হাইডি তোমার কি মনে হয় আমার মা খুব সুন্দরী রেগানের সমস্ত চোখে মুখে গভীর একাগ্রতা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও এক সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড দশ বিশ ক্যাপ্টেন হাইডি ক্যাপ্টেন হাইডি ক্রিস খুব অবাক হল ভেবেছিল রেগার হয়তো নিজেই ঠেলে ঠেলে বোতামটা হ্যার ঘরে নিয়ে যাবে কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না চোখ মুখ লাল করে গম্ভীর হয়ে বসে আছে রেগার এক সময় ফিস ফিস করে বলল ক্যাপ্টেন হাইডি ভালো হচ্ছে না কিন্তু মার সামনে তুমি খুব অভদ্র ব্যবহার করছো ফিস বলল লক্ষ্মী বা রেগান একটা কথা শোনো আমার মনে হয় বেচারা ক্যাপ্টেন হাইডি ঘুমিয়ে পড়েছে এত সকালে হ্যাঁ আমার তো মনে হয় তোমারও ঘুমানো উচিত এখনই ক্রিস রেগানকে ওর শোবার ঘরে নিয়ে আদর করে বলল রোববারে আমরা সবাই খুব ঘুরব কি বলো কোথায় যাবে এখন তো চেরি ফুল ফুটেছে পার্কে গিয়ে চেরি ফুল দেখতে পারি তারপর রাতে একটা সিনেমা দেখা দেখা যেতে পারে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি মা তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি মিস্টার বার্গকেও সঙ্গে নিতে পারো ক্রিস রীতিমতো যেন চমকে গেল 
বার্ক ওকে কেন ওকে সঙ্গে নেব কেন এখানে চাপা গলায় বলল ওকে তো তুমি পছন্দ করো করো না হ্যাঁ তা করি তুমি করো না রেগার কোনো জবাব দিল না ক্রিস বলল বলো তোমা তুমি এমন গম্ভীর হয়ে আছো কেন তুমি ওকে বিয়ে করবে তাই না মা ক্রিস এবার খেয়ে খেয়ে করে হেসে উঠল কি যে তোমার কথা ওকে আমি বিয়ে করবো কোন দুঃখে ওকে তুমি পছন্দ করো তাই বিয়ে করবে আমি তো অনেককেই পছন্দ করি তাই বলে কি সবাইকে বিয়ে করতে হবে ও আমার বন্ধু এর বেশি কিছু না আব্বুকে তুমি যতটা ভালোবাসতে ওকে ততটা বাসো না তাই না তোমার আব্বুকে আমি খুবই ভালোবাসতাম এখনো বাসি সবসময় বাসব বাঘ এখানে প্রায় আসে একা একা থাকে তো তাই এর বেশি কিছু না একটু যেন হাসি ফুটল রেগারের ঠোঁটে মনে হলো মায়ের সব কথা ও মেনে নিচ্ছে তার মুখের গম্ভীর ভাব এখন আর নেই এসব নিয়ে কখনো চিন্তা করবে না যাও ঘুমাও এখন ফ্রেস মেয়ের চোখে একটু ভরসা দেখল তার কপালের চুমু খেয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল বাচ্চারা কোথেকে যে অদ্ভুত সব ধারণা পায় কে জানে অবশ্য রেগান জানে ডিভোর্সের মামলাটা কৃষি দায়ের করেছে ওর বাবা করেনি কিন্তু ও কি জানে তে ওর বাবা এতটুকু আপত্তি করেনি স্ত্রীর সামান্য খ্যাতি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না হাওয়ার্ড হয়তো নামি দামি তারকাদের স্বামী হওয়া খুব কষ্টকর একটা ব্যাপার স্টাডি রুমে ফিরে এসেই বাতি জ্বালাতেই ক্রিস দেখল রেগান নেমে এসেছে সিঁড়ির কাছে কি ব্যাপার রেগান কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে আমার ঘরে কীরকম শব্দ কেউ যেন দরজা নক করছে বড্ড ভয় লাগছে মা ইঁদুর শব্দ করছে ভয় কিছু নেই যাও ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমোবার আগে খানিক্ষণ গল্পের বই পড়ি বেশ তো লক্ষ্য করলো রেগান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওর পা দুটো যেন চলতে চাইছে না একটু যেন দিশে হারা ভাব যেন যেতে যাচ্ছে না ঘরে কিন্তু ইঁদুর নেই বেড়া ফ্রিজ ভীষণ চমকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল কার খুব নিঃশব্দ চলাচল করে কোথেকে এসে একেবারে আচমকা কথা বলে দারুণ ভয় পাইয়ে দেয় কার তুমি আবারও ভীষণ চমকে দিয়েছ আমাকে চোরের মতো এরকম চুপু চুপি হাঁটু কেন ম্যাডাম আমি খুবই দুঃখিত ভবিষ্যতে আর এরকম করবে না ঠিক আছে ম্যাডাম শোনো ইঁদুর মারার কলগুলো পেতেছ ঘরে ইঁদুর নেই ম্যাডাম আবারও সে এক কথা কথাগুলো বাদ দিতে পারো না কলগুলো পেতেছ কি না বলো জি পেতেছি বেশ এখন যাও এখান থেকে কফি আনবো আপনার জন্য না তুমি যাও খুব ভোরে ক্রিসের ঘুম ভেঙে গেল অবাক হয়ে দেখল রেগান ওর পাশে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে মনে হলো জেগে আছে কি ব্যাপার রেগান এখানে তুমি কি করছো মা আমার বিছানাটা খুব কাঁপছিল তাই বিছানা কাঁপছিল মানে কি যে তুমি বলো সত্যি বলছি মা বড্ড ভয় করছিল আমার ফ্রিস মেয়ের কপালে চুপু খে চুমু খেল চাদরটা গায়ে তুলে দিয়ে গাঢ় স্বরে বলল ঘুমাও এখানে ভালো মতো এখনও ভালো মতো ভোর হয়নি তুমি ঘুমাও যাকে মনে হচ্ছিল দিনের সূচনা আসলে তা ছিল এক অন্তহীন রাতের শুরু এটাই ছিল দ্য এক্সোর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের প্রথম পর্ব আশা করি প্রথম পর্বটি আপনাদের ভালো লাগবে এর পরের এপিসোডে আমরা নিয়ে আসব দ্য এক্সোর শ্রেষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ব সবাই ভালো থাকবেন আজকে আসছি সালামু আলাইকুম